హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం జావా ట్యూటోరియల్ సిరీస్ లో అరేస్ టాపిక్ అండి ఈ రోజు అరేస్ ఇన్ జావా అరేస్ గురించి తెలుసుకుందాం అండి సో ఫస్ట్ అండ్ అరేస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అండి అవి ఏంటో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఎవరైనా మన ఛానల్ ని స్టిల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ట్యూటోరియల్ అని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అండ్ వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి మాకు అదొక ఎంకరేజ్మెంట్ అండి అండ్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో అండి ఓకే చావా అరేస్ సో ఫస్ట్ నేను అరే డిక్లరేషన్ ఎలా చేద్దామండి అనేది చూద్దామండి సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇట్లా అరే ఇంటీజర్ మనం ఇంటీజర్ అరే తీసుకుంటాం ప్రస్తుతానికి అదే స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్ అని తీసుకోండి మనం ప్రస్తుతానికి ఇంటీజర్ కాబట్టి ఏదైనా అరే బ్రాకెట్స్ స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తామండి దిస్ మీన్స్ అదే అరే అని సో అరే అరేకి నేమ్ ఇవ్వాలి కదా నేమ్ వచ్చేసి ఈవెన్ నెంబర్స్ అని నేను ఇస్తానండి ఈవెన్ నెంబర్స్ అరే మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఓకేనా న్యూ కీవర్డ్ యూస్ చేసి అరేని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇంటీజర్ ఇప్పుడు మనము ఈ సైజ్ ఇస్తాను ఈ అరే యొక్క సైజ్ వచ్చేసి త్రీ నేను త్రీ వాల్యూస్ ఈ అరేలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూడండి ప్రస్తుతానికి డిక్లరేట్ చేసిన ఇంట్ ఏదైనా కానీ అరే అని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఇట్లా స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేస్తామండి డేటా టైప్ పక్కనే స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని అరే నేమ్ ఇచ్చేసి తర్వాత న్యూ కీవర్డ్ ఇస్తే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఈ అరే బ్యాక్ డేటా బేస్ లో సారీ మెమరీలో అండ్ ఇంటి సార్ దాని సైజ్ ఎంత త్రీ అని ఇచ్చామండి సో ఇప్పుడు అరే క్రియేట్ చేసినాం ఈవెన్ నెంబర్స్ అరే సో సైజ్ కూడా త్రీ ఇచ్చినాం అంటే త్రీ వాల్యూస్ ఈవెన్ నెంబర్స్ లేకి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా స్టోర్ చేయాలి ఎలా అసైన్ చేయాలి ఆ వాల్యూస్ అని చూద్దాం ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ జీరో ఈక్వల్స్ టు ఈవెన్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఓకే వన్ నాట్ టూ లెట్ స్టార్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ కదా కంట్రోల్ సి త్రీ వాల్యూస్ ఓకేనా సో వన్ త్రీ వాల్యూస్ కదా మనం స్టోర్ చేసుకోవాల్సింది ఎన్ టూ నైట్ ఫోర్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇలా స్టోర్ చేస్తామండి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఏదైనా వాల్యూ అసం చేయాలంటే ఇది ఇంటీజర్ సారీ అరే కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ అరే ఇక్కడ చూడండి జీరోతో స్టార్ట్ అయింది మనం త్రీ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ అరే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ జీరో అండి ఎప్పటికైనా జీరో ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం వన్ టూ త్రీతో స్టార్ట్ అవ్వదు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఫస్ట్ త్రీ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్స్ టు మనం వాల్యూ ఇస్తున్నాం మనం ఏ వాల్యూ అయితే ఇవ్వాలనుకున్నాం ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట సో అలా త్రీ వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన అరే సైజ్ వచ్చేసి త్రీనే ఇలా చేసినాం అనుకో ఒకేలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఫోర్త్ వాల్యూ అసైన్ చేసినారనుకో ఫోర్త్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ అరేస్లో ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ బిల్డ్ అవుతుంది బిల్డ్ ఏమో సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది కాబట్టి చూడండి ఏమి ఎర్రర్స్ రావు దీంట్లో ఇలా ఇచ్చినా కూడా మనం సైజ్ ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చి ఇక్కడ ఫోర్త్ వాల్యూ కూడా అసైన్ చేస్తున్నాం చూడండి ఏమవుతుంది బిల్డ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇక్కడ చూస్తాను కానీ ఎర్రర్ రాలేదు కానీ రన్ టైంలో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇండెక్స్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఫర్ లెంత్ త్రీ చూడండి అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ అంటే మనకి ఆ లెంత్ మనం స్పెసిఫై చేసిన లెంత్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూస్ ఇస్తున్నామని దాని మీనింగ్ అండి అందుకే ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఎర్రర్ పోతుంది చూడండి సక్సెస్ఫుల్గా బిల్డ్ అవుతుంది బట్ ఎర్రర్ కూడా ఏముండదు సో నో ఎర్రర్ వచ్చింది ఇదే అండి సో ఏదైనా కానీ అరేని ఇలా డిక్లేర్ చేస్తామో తర్వాత వాల్యూస్ ఇలా ఇస్తామండి ఇది ఇండెక్స్ బేస్ వచ్చేసి జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవి నెంబర్స్ ఆఫ్ జీరో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అనమాట మనం త్రీ వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వాల్యూని ఇలా జీరోతో స్టార్ట్ చేసి ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో టూ అసైన్ చేస్తాం అనమాట ఇట్లా వన్ టూ త్రీ అట్లా మనం ఒక టెన్ అట్లయితే ఇట్లా టెన్ వరకు ఇట్లా వస్తుంది అది ఇది ఒక వేలో ఆ రిక్రియేషన్ సేమ్ థింగ్ ఇంకొక రే నేను ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాను చూడండి ఇక్వస్ట్ ఇట్లా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ వాల్యూ యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్లా వన్ నాట్ వన్ వన్
ఓకేనా ఇలా కూడా మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇంటీజర్ అదే ఇక్కడ సైజ్ ఇచ్చి తర్వాత ఇలా వ్యా ఇలా వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఫస్ట్ టైం మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే డైరెక్ట్గా ఇలా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా సేమ్ డిక్లరేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం ఈ వాల్యూస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలనే చూద్దామండి ఫస్ట్ వాల్యూ నేను దీన్ని ప్రింట్ చేస్తాను ఓకేనా ఇక్కడ ఏమండి నేను ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ జీరో వన్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి చూద్దాం ఇప్పుడు యూఎన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ వన్ ప్రింట్ చేస్తాం అంటే మనకు వన్ నాట్ ఫోర్ అవుట్పుట్ రావాలి ఇక్కడ చూద్దాం ఓకేనా సో మనం ఆర్డ్ నెంబర్స్ని కూడా ప్రింట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చింది ఈవెన్ నెంబర్ని ప్రింట్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్డ్ నెంబర్ ఈ ఈ ఏరియాలో వాల్యూ కూడా ఒకటి కాల్ చేద్దాం ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ జీరో వన్ జీరో వన్ అంటే వన్ నాట్ త్రీ లేదు నేను టూ తీస్తాను ఓకే ఇది ఎందుకు టూ అంటే సి మీకు తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏదైనా కానీ అరే వచ్చేసి ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఇది జీరో ఆ నెంబర్స్ ఆఫ్ జీరో వన్ టూ త్రీ అనమాట ఇట్లా ఉంటుంది బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనకు టూ అంటుంది ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ టూ అంటే జీరో వన్ టూ సో వన్ నాట్ ఫైవ్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ అరే సో వన్ వన్ నాట్ ఫోర్ ప్రింట్ అవ్వాలి సో వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ప్రింట్ అవ్వాలి చూద్దాం చూడండి వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుందండి సో ఇది అరేస్ అండి చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు డెఫ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం అండ్ అరే ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ అరేకి ఫస్ట్ వాల్యూ పొరపాటున నేను ఇట్లా స్ట్రింగ్ ఇచ్చినాను అనుకోండి సంథింగ్ చూడండి అసలు ఫస్ట్ నేను అట్లా స్ట్రింగ్ ఇస్తేనే ఎర్రర్ త్రో అవుతుంది ఎర్రర్ వస్తుంది ప్రొవైడెడ్ స్ట్రింగ్ రిక్వైర్డ్ టైప్ వచ్చేసి ఇంట్ అన్నాడు ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చూపిస్తుంది రిక్వైర్డ్ టైప్ ఇంట్ మనం స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాం సో ఇది స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ అనమాట దీన్నే అరే సార్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ అంటారు అనమాట ఇట్లా ఎందుకంటే వేరేది ఇవ్వకూడదు సో ఇక్కడ కూడా చూడండి డెఫినేషన్ అరే ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ మనం ఇంటీజర్ అయితే ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూసే అసైన్ చేయాలి అదే టైప్ అదే టైపే అసైన్ చేయాలి మనం వేరే టైప్ అసైన్ చేయకూడదు అదే దాని మీనింగ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ అనమాట సో అట్లనే అడ్వాంటేజెస్ అవి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్లీ టైప్ మనం స్ట్రింగ్ ఇస్తేనే ఎర్రర్ అప్పుడే వస్తుంది చూడి కంపల్ టైమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది చూ చూస్తున్నారు కదా మీకు రిక్వైర్డ్ టైప్ ఇంటూ చేసి కానీ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాం అట్లా సో ఇది అండి ఆ రేస్ అనేది ఇంకా చూద్దాము డిజడ్వాంటేజ్ ఆ రేస్ కెనాట్ గ్రో ఇన్ సైజ్ వన్స్ ఇన్స్టలైజ్డ్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఇంటిగ్రల్ ఇండిసెస్ టు స్టోర్ ఆర్ రీట్ అవైటమ్స్ ఫ్రమ్ ద రే ఏంటంటే ది పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఆ రేస్ కెనాట్ గ్రో సైజ్ వన్స్ ఇన్స్టలైజ్ మనం చూసాం ఇప్పుడు చూసామా ఇప్పుడు ఒకసారి నేను సైజ్ ఇక్కడ ఇన్స్టలైజ్ చేసినాను నేను ఇప్పుడు పెంచాను మీరు చూసారా ఎర్రర్ కూడా ఇప్పుడు ఇట్లా నేను ఇంకోటి ఇస్తాను ఇంకోటి త్రీ అని ఇస్తాను ఇక్కడ సంథింగ్ ఓన్ అంటే ఇట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇదేమో కంపైల్ అవుతుంది బట్ ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ మనం ఫస్ట్ చూసినాము సో ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఫర్ లెంత్ త్రీ మనం త్రీ లెంత్ ఇచ్చేసి ఫోర్త్ వాల్యూ కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం సో అదేనండి కెనాట్ గ్రో ఇన్ సైజ్ వన్స్ ఇన్స్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఇంటిగ్రల్ ఇండిసెస్ టు స్టోర్ ఆర్ రీట్రైవ్ ఐటమ్స్ ఫర్ ద అరే అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటిగ్రల్ బేస్డ్ అనమాట ప్రతి దానికి జీరో వన్ టూ ఇట్లా ఇట్లా వాల్యూస్ అసైన్ చేయడానికి ఎంత ఇంటిగ్రేషన్ బేస్ వాడి కొంతమంది ఇట్స్ లైక్ సమ్ బడీ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ డిజడ్వాంటేజ్ అదేం పెద్ద డిజడ్వాంటేజ్ ఏం కాదు ఇట్లా ఇలా అండి ఓకే సో అరేస్ అనేది ఇలా డిక్లేర్ చేస్తామండి సో అదే ఒకవేళ స్ట్రింగ్ అరే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఒక లాస్ట్ క్లోజ్ చేస్తాం అది కూడా స్ట్రింగ్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆర్ కార్డ్స్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఇలా స్ట్రింగ్ అయితే ఇలా డిక్లేర్ చేస్తామని సేమ్ అంతా డిక్లరేషన్ బట్ ఈ డేటా టైప్ ప్లేస్లో స్ట్రింగ్ వస్తుంది అంతేనండి సో అది స్ట్రింగ్ అలా డిక్లేర్ చేస్తాము వాల్యూస్ కూడా సేమ్ మనం ఎలా ఇచ్చినాము కార్స్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్స్ టు
ein also ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఇస్తాము త్రీ వాల్యూస్ ఇచ్చాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రింట్ చేస్తాను ఒకసారి నేను కార్డ్స్ ప్రింట్ చేస్తాను చూడి కార్డ్స్ ఆఫ్ వన్ అన్నాను కార్డ్స్ ఆఫ్ వన్ అంటే మనకి ఏం ఏమొస్తుంది కార్డ్స్ ఆఫ్ వన్ ఓల్వో ఉంది ఓల్వో వస్తుందండి ఓల్వో వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మనం ఇది కూడా ప్రింట్ చేసినాం ఆర్డ్ నెంబర్స్ అప్ టు సో రెండు ప్రింట్ అయినాయి సో కార్డ్స్ ఆఫ్ వన్ ఇట్లా అండి సో సేమ్ థింగ్ ఇలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు స్ట్రింగర్ కూడా సేమ్ ఇట్లే పక్కనే ఇట్లా వాల్యూస్ ఇయ్యచ్చు ఇటీవే వాల్యూస్ ఇక్కడ పక్కన కూడా ఇయ్యచ్చు అట్లా కూడా సో ఇవ్వండి ఆ రేస్ అనేది టాపిక్ వచ్చేసి ఇవ్వండి సో గా స్టిల్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో నచ్చింది లైక్ చేయండి లైక్ మాత్రం మర్చిపోతాను ఎందుకంటే మాకు అదే ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ సీ వన్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బై బాయ్